范闲，这这棺材搁院里，是不是不太吉利啊？等事情办好了，我送他回去。办事儿？办什么事儿啊？这，你擦那刀干嘛呀？哥，我能帮你什么？守在家里就好。送走，北门出城，水陆离境。等我回来，哥，我不喜欢这样，一点忙都帮不上。沿这条路，出北门，到码头之前有片小树林，在那儿杀程巨树最为合适。城外树林，对，这是唯一的办法。先想法子引走押送者，趁无人之时杀了程巨树。这样，即使将来朱大人知道这事情是你做的，没有真凭实据，他也不能拿你入手。只是那程巨树虽然受了重伤，但毕竟是八品高手，而大人身上伤未痊愈，有些冒险呢、啊。哎，大人，这边才是出城之路。谁说我要出城了？可只有那片小树林里才没有人。为什么要没人？多谢你查探消息，接下来的路不必跟了，免得牵连。大人，你要在哪儿动手啊？朱大人说了，庆国境内保你平安。到了北齐以后，也别忘了让你朋友探查布防。还有，出去别说话，跟我们出城，码头有船送你回北齐。记住，出去千万别听，被人发现了恐生事端。听懂了吗？走吧。是来干涉的，我是来杀他的。范大人，这是监察院。有人劝我在无人处杀你，我不乐意。你当街出手，暴虐残杀，罪无可恕。我就是要当着大庭广众的面杀你。有人要跟你做交易。我不做，大局不能杀你，我来杀。抽出范闲，跟我走，走，走。上次一战，我真气又有精进，今日你必死无疑。快叫人阻止范闲！在这个世界上。如果没有让你甘愿去死的人，那活着多没意思。我明白，有了这样的人，在这个世界才算扎下了根。就在当街，是按照您的吩咐，一处的墙首坐在城外的小树林里埋伏应变。行了，我亲自去。
，这是童子经的道，你应该记住这名字。你别伤害他，我可以放你走。住手！脸转过去。劫持的做人质，或许还有机会。我出生以来，见过面着，有恐惧，以后厌恶，要么求我杀人，要么退避三舍，请我吃果子的，只有他一个。吃梨的速度像个小孩儿。对了，范叔，你见到我阿爹了吗？拿下！往前走，别回头。一直走，回家去。可知你做了什么？替天行道啊！无知小儿，你坏我大事！哟，火气这么旺，要不然熬点苦瓜吃吧。监察院内最忌讳的便是违抗上命。我是提示，咱俩平级。不再是了！哎哎，干什么？老师给我的。费介若在，我也断他个识人不明之罪。行啊，朱大人，这么大的官威，在监察院里边一手遮天了。范仙，你一生的前途就毁在今朝。<笑>要不我给你道个歉，好使吗？啊，压住地牢。地牢里伙食怎么样啊？我不爱吃辣，每天要煲汤。程俊树真的被杀了，确实是杀了，人已经被监察院拿住了。怎么杀的？这范公子实在嚣张了些，连出城都懒得等，直接在监察院门口，众目睽睽之下，搏杀程俊树。不知有多少人亲眼得见呢、啊？这是血性少年，看来这个消息啊，想瞒都瞒不下来了。这何止是血性啊！更多的是审时度势。这当街杀人毫不遮掩，也叫审时度势。这一杀，杀得妙。你指。哎呦，朱大人！朱大人！干嘛呀？你们三处这是要反呢？哎呦，哪敢呢，大人！费老临走前交代过我们，这范小爷呀、啊，我们得尽心护着。费界不在京都，这费老在不在，我们三处不都是费老的马先族吗？范小爷，放心，你是费老的衣钵传承，我们三处都是你师兄，师兄们在
，别怕啊！师兄们好。冒了！你们三处的代理主办师姓冷吧？喊他来见我。哎呦，大人，不巧了。冷师兄前两天研制新毒药，自己吃了两服，现如今瘫在家里边。不过护着范小爷也是师兄的意思，以身试毒啊！我跟你说，这是三处的传统。这师哥呀，也是跟着费老出来的，算是咱们大师兄了。那回头得见见，一定。哎，不过这毒有点重啊，十天半个月起不来，你得等等。大师兄果然威武啊！那可不。我问问你们三处的，你们准备怎么护着他？哎呦，大人。这犯的错再大，也不至于下地牢，是不是？好，我现在要亲自押他下地牢。阻拦者以谋逆论处，谋逆者祸及满门。张<笑>路，备药。师兄，且慢。一点小事儿，我来处理。确定？相信我。费界不在京都，三处群龙无首，成不了事。我已然很成情了，范闲，你坏我伐齐谋略，今日谁也救不了你。杀程居树的时候，可有想过此刻呀？舒大人留步啊！稍等。怎么，一个文书也敢拦我？哎呦，您误会了，小人就是吃了雄心豹胆，也不敢拦您的路啊！哎呀，让开！等一下，等一下，信不信我割你的枝？范大人对庆国有功啊，疯了不成？敢问大人，北齐哪位将军提出要用程巨树换他们的军机密报？这是你该问的事儿吗？大人请看，这是什么？监察院存档，程巨树的生平。你到底要说什么？小人都仔细的看过了。程巨树一生孤僻，为人桀骜，不曾在军方有过任何好友。更何况啊，北齐现在的边军，所有的将官中，大多对他观感不佳，有的甚至是有仇。那么既然如此，怎么会有人提出用他们的军机密报来换程巨树的性命呢？就程巨树之家。送你假情报是真啊！范大人真是聪慧过人，王某也是这般想的。那对方是想借此机会，把假的军机送于我方，一旦开战，那么这些假情报将成为我军的致命陷阱。如此说来，范大人杀了程巨树，不但是无过，反而是有功啊！朱大人，听见没有啊？朱大人，您就看在范大人这是误打误撞、拨乱反正的份上，您就对他小惩大戒吧。王青年，为了救范闲，你真是不遗余力呀、啊！呦呦呦，您言重了，我是就事论事啊。你以为这些东西只有你能看到？嗯，国运之争何其重要，我能不查清程巨树的底细吗？那那我再来问你，我为什么要用程巨树去换那些假情报？你倒说说看。莫非您是将计就计，让对方误以为我们被骗了？
。到时候敌方所设陷阱的一切调动我方了然于心，破敌只在须臾之间，而范闲杀了程君树，你说是不是坏我大事？他他他毕竟。毕竟情有可原呐、啊！监察院何时以情论事了？范闲，你再猜猜看，还有谁会出来救你？我人缘这么好，猜不着。哼！院长不在京都，没有人能救得了你。押下去，慢。且慢，颜若海，我猜了很多个人，唯独没有猜到你。这位大叔是谁啊？你不认识？监察院共八处啊，这位是四处主办，监管京城之外的官员，统查密侦探报的严若海严大人。严若海这名字听着耳熟，我去送人。哦，就马车里坐着那位，严若海的儿子，严冰云。这样的人舍得送去敌国，这都是为了你，因为我。滕子京是四处的探。四处的人对自家的提司下手，这责任必须由严若海来负。滕子京是他的儿子严冰云的麾下，院长一生气，把他的职给撤了。四处啊，负责暗探巡查；六处负责暗杀。对方那手啊，没伸那么长，假命令没下到六处，这才让四处的探子动了手。要真六处的人去了，这事儿就麻烦了。原来这背后还有这么多事儿。我儿子因你被贬出京。你是严冰云的爹。把他放了吧。冰云潜藏于北区国都，生死难料，全是因他所累。我知道。那你还救他？我只是传话，院长不在京都，你传的谁的话？陛下密旨，你打算站着接吗？臣听旨。王大人，这是哪处啊？赶紧跪下吧！跪不了啊！朱大人给我绑上了。朱大人，放肆！算了，这我也懒得念了，你自己看吧。意思呢也简单，就是放了范闲。臣接旨。来人，给他松绑，腰牌还他。你可以走了，多谢严大人。我儿子事不提，以你这随性的样子，我是很不喜欢的。就算救你。可我还是瞧不上你，所以不用谢，走吧。王大人，哎，送我一程啊！哎，我跟他平姐。那二位大人，我把范大人赶出去。走啊！哎，朱大人，回见啊！哎。